生在世不是干人就是被干，但谁会想被干呢？他走凯撒路当个穷逼死，就已经勉强硬干敌人的射手法师了，那何不当个打野有钱仔？因为这才能发挥他最大潜力，看到谁都能无脑轻松干了、啊。这一把排位赛，火斧刚将把超杀诺可西，还有名字叫同人的刀锋给撞到粉碎性骨折，从头一分钟就开始塔杀啊，死了又复活大招飞回去杀，就像从零开始。拿下 MVP 到底最新版这说该怎么出被夸张的好好享受啊！本节目没有人赞助播出。下面先点赞，是个好习惯。大家好，我是 Matt Team 的窝窝，带来麦克斯最新版本。走什么凯撒打野啊？哎，只是我选打野，为什么？就那谁阿兹卡要说稳住，我们能赢。一开始就觉得这麦克斯很失礼吗？不会了，你走凯撒路。顶多就那样子，瓦格利工，你发育又发育不起来，你要去干谁？人家射手发育的比你快，你就干不了射手，那你怎么办？难道去走魔龙路啊？啊，更加被他吊打的更惨，那走什么？走这个打野啊！就算我们是没有经经济前期，就是干的这个干的啊，干到了啊！这还有一个谁？还有一个艾丽苏，也是照样干啊，有什么难度嘛？不过你。太就是这个英雄就是偶尔就换来换去就是这样子。刚刚想要去反对面蓝趴，没想到对面蓝趴有人在看。回首我们在这上路手赢，看到下路再干起来。你看这就是麦克斯打野的好处了。对面射手残血怎么样？打野不来，不来吗？不来，现在来不行啊。其他就算你是新奎纳克罗斯，什么苏黎，这些不来什么特不特啊？呃，布莱特比特是不是？这些。你要这个麦克斯都没有麦克斯来的这个资源速度要快，很多时候的打野，呃，打野在哪里呀、啊？我们下路在干架，你在上路看什么是科德啊？对不对？不会有这个这个事情发生啊。不过这里就像这拖吊车司机一样啊，违例停车被对面拖过来，跟我们越塔，喂，不是要打吗？我以为要打，怎么全部人退了？明明我以为在扛，这没关系，这也是没关系，也是麦克斯另一大卖点。什么卖点？就是死了都要爱。你看，哇，手好痛。这你我们这打过去，复活出来又收掉艾丽苏了，完全就不用担心自己复活时间。所以，如果你是觉得对自己操作这个信心低的小兄弟玩这个英雄，你就带错而复死啊，干不了这一次啊，死了复活再找你来复仇。啊，东京复仇者，这什么东西？看到二技能再过去，一技能打过去，从零开始，再二技能啊，一技能二技能再搞一下死掉了。一梗四，这版本选出一梗四，哎呀，真的是心酸呢、啊。想到一梗四这个英雄，以前多么的爱用这老头，一技能二技能一技能二技能，不不不不，一直的在动，现在搞的不知道怎么是不像。哎呀，倒不如不要不要改它，又不是说特别屌，又可是又不是特别弱。以前像以前这样就好了，二技能过去，这里要干吗？要跳板吗？不要跳板了，为什么不要跳板？为什么不要拿这个小兵当跳板？当然是可以啊，可是自己也会死去啊。为了干一个凡恩，死两个值得吗？不值得啊。阿兹卡，你的你的老乡好啊，这对线啊，管一下这自家的，对不对？四个蓝牌又定定金，为什么我们打野那么好？因为我们这英雄就是需要火斧的被动啊，原本是火甲啦，可是你不能双烧啊，那么烧干嘛？所以直接一个火斧，那不就也是很大的嘛？你看，就转过去，然后啊抽啊抽搐啊，这抽抽搐什么东西？希望这里不要有个这个啥，哎呦，往右边又肯定数，有时候就是就是人生就是一场冒险，赌来赌去，二技能一技能再搞一下，二技能一再搞一下，数掉了吗？一直在输出啊，就阿兹卡打一下就会死掉。回首从这边要不要飞？啊，算了，不飞了，被动也不要了，毕竟架都打不起来，拿个被动也是有点多余了啊。哎，怎么就打起来了呢？这这个血量打起来呢？你要干就干嘛，陪你干呢啊,啊！再搞一下，不死一个是一梗是老头，还有谁？艾丽苏啊，艾丽苏也死掉了，还有谁啊？那可惜，那可惜，哦，那可惜这么烧干嘛？追着这个斯克德在粘粘粘的，咸咸的，这又如何嘛
，麦克斯这个英雄。你说伤害有没有伤？不是，是撞那很多人以为哦，麦克是只撞一下那伤害。其实我们那电那被动伤害其实很痛的，而且诺克西对待我们头就痛了。为什么头会痛？因为他要回血啊。我们这英雄是什么被动？除了电人以外，他还能减吸血啊，天生拘魂呢、啊。你说诺克西难不难受？为什么前期第一波 gank 搞掉了他？就是因为我们不能让他吸那么多血啊，还想干他那时，呃，干什么干呢？父母前半是不是？回首再把蓝趴给他吃掉。所以说前期一开始第一波，这个诺可西才会吸不回这个血，才会回不了那么多，才会被我们给干掉。不然的话，谁会前期无聊去越塔干一个诺可西啊？就只有麦克斯或者穆加爵啊，二技能过去。一技能，二技能，呃，你看这一技能现在说到都已经有点腻了，为什么会腻？因为一直的在杀，在往这边，你看，你说你想要逃啊，这这这歌好像啊，这歌好像说过了啊，也没所谓嘛，再撞他一下，一技能，二技能，又一技能，又二技能，有没有数？你看有没有数？我还在打多一次一技能，还不死心，这一技能又打多一次来追我啊，诺可惜就是手短嘛。那手短，连自己下，呃，这这腿都摸不到，自己的腿都摸不到啊！你尤麦克斯就不同了，虽然手短，可是我们能够飞过去。你诺可西不用闪，你怎么打得到呼牌？我们不用啊，有钱就可以了，打野就偏偏有钱，你就知道啊。其实没有钱的时候，你去，呃，麦克斯去打对面后排，也是能够杀。那我们打野那么多钱。怎么就不能够杀呢？我觉得这一波是可以偷塔的，大招也不用开，不然对面全部回来。那我这个时间，哎，过去一剑刷一个全能武器，被我打一下，没有人跟这边，哎，怎么走掉全部？哎呦，这个配合，这个如果补多一刀就数了，哪怕是一个这个麦克不是麦克斯，那么阿兹卡补一刀就死了，你打这个团的一个人都杀不了，那躲高地啊，没关系。我不是很想吃这条凯撒。队友要吃凯撒，那我们就吃凯撒，不然就随便我扛一下特色一下就搞掉了。从这边绕个蓝区，那这大招直接开啊！瞄准爱丽丝还是老头？当然是爱丽丝啊！爱丽丝残血啊！还有刀锋是不是？刀锋就不用管他了，就算你不杀他也能够拆掉塔，那塔就已经半血。那中路兵线已经到，你说这个刀锋能够直接守营吗？你就看下去吧，啊，一个这个凯撒的小弟，凯蒂，他英文名字叫啊，中路兵线已经到，能够直接压到对面主板吗？就 OK 啊，你看塔的兵线刚一刀就爆掉了，赢得这局游戏胜利，打野麦克斯想杀谁就杀掉谁，完全没有任何的压力。最新版之中，他最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位赞尼尔。我们与他一起拥有最强开团能力啊！开团前，我们锁定对方脆皮，先手放大招，他后手大招，我们本身免伤，加上他大招 buff 效果，在团战中轻松七进七出。最大第二个英雄就是提米，提米一二技能眩晕，可以保护大招后被集火的我们，同时大招也可以为我们提供更好续航能力。压制什么英雄？第一个就是塔拉。塔拉一般作为骚扰后排的存在，而我们的被动有效的反制敌方塔拉对己方 ADC、AP 的骚扰。我们的电降低他大招回血量，增伤也能对他造成较大威胁，逼退或者配合输出击杀他。压制第二个英雄就是勇。勇作为无畏一射手，极度依赖队友保护，而我们大招可以做到团战是无视他队友，直接冲过去。大招韧性加成，还有二技能减伤，可以为我们提供续航能力，打出更多真实伤害。一技能提升速度，移动速度啊，也能让他无所遁形。被什么英雄压制？第一个就是貂蝉。啊不，罗罗尔，罗尔能够在躲避技能同时很好风筝我们。你想这样撞他，撞的同时他二技能就躲掉了
压制我们第二个英雄就是，这叫什么名字来着啊？阿莱斯特啊，阿莱斯特，飞着飞着，人家就直接锁住你了。感谢大家收看，我是 Matt Team 的窝窝。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞、还有分享。感谢大家收看，我们明天再见，拜了个拜。